Hi, Daniel. Hello, teacher. Good evening. How are you? Fine. How are you? Nice, nice. ¿Cómo me le fue en busca del pollo? <risa> pues ya no lo necesité al final. <risa> ah, bueno, ok. Está no, bien. No, 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 okay. <risa> Deme un segundito, Daniel, porfa. Ok, ok. Hi, Marco. Hi, teacher. How are you? Fine. How are you? Fine. I'm ready for the class. Excellent. That's nice. Deme un segundo otra vez, por favor, que lo estoy arreglando algo. Right. All right, guys, sorry about that. Very good. Okay, Marco, ¿cómo vamos con el ojo? Mejorando un poquito. Yes. We better. That's nice. Nice to hear. All right, very good. So, hi, Mariano. Hi, teacher. How are you? Hi, Mariano. How are you? Fine, teacher. I'm going to my house right now. Oh, okay, that's fine. That's fine. Thank you. Good. All right, very good, guys. So yesterday we were talking about um simple past and all the ten. I mean, all the pronunciations and things that we need to keep in mind. All right, so that's very important for you to know. Les mandé la lista. Lo recibí. La recibieron. Yes, teacher. Only um. Yes, teacher. The is the word the verbs mm -hmm. are in columns mm -hmm. it's uh let me see um that's are only that's are only verb irregular yes they are only irregular yeah because los, oh. los regulares los regulares sabemos que van con ed with a, okay. So, por eso no les mandé de regulares porque al final sabemos que es, es siempre con ed y solo es la pronunciación la que tenemos que aprender, ¿verdad? Mientras que los, los irregulares es su forma y su pronunciación, obviamente. <coughs> Alright, very good. Hi, Ever. Hi, Marisa. Hi, Good evening, teacher. Good evening, Carlos. Good evening, Eve. Good evening, everybody. Excellent. All right, guys, so let's begin. Uh, here. Oh, Let me just open my. Okay, so I believe we stop here on page 44. Is that right? Can you check your book and tell me if that's where we stopped yesterday? Can you check?
We finished this yesterday, right? Yes. <clears throat> All right. Did we finish the questions? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. Okay. Baby there. <laughs> All right, guys, let's see. Let's keep on working on page 45 y luego regresamos con las algunas de las preguntas para ver los demás. A ver. Let's see. Daniel, can you read? It says, I will be able to. Daniel. Okay, I will be able to write an email recommending a workshop or training using Simple Path. Okay, very good. So that's what I'm going to be able to do. I'm going to be able to write an email recommending a workshop or training using Simple Path. All right, very good. Then we have here number one says, when was the last time you attended a training? What was the training about? Let me see here. Marco, when was the last time you attended a training? Do you remember? Sorry, teacher, I can't hear you so much. Uh, I estoy buscando my, my speaker. Ah, okay. Pero los demás sí me escuchan. Yes, teacher. Ah, okay, perfect. Okay, very good. So, uh, vamos a ver. Maritza, en lo que Marco encuentra sus, sus speaker. A ver, Maritza, when was the last time you attended a training? Um, I attended a training in, in June ah, 20, okay. 2021. Okay, all right, that's when you attended a training, very good. And what was the training about, Marita? Um, Fue sobre... Ay, teacher, fue sobre el Comité de Seguridad Ocupacional. All right, okay, all right, very good, that's okay. Let's see, what about Carlita? Carla, when was the last time you attended a training? Carla? Ay, Ay, me escucha. Sí, ahorita sí. Okay. Voy entrando ahorita. Ah, bueno, bueno. Estamos en sí. la pregunta número uno de la página 45. When was the last time you attended a training, Carla? Okay. Uh, what type of training did Julie attend? Mm. Carlita, estamos, estamos ubicada en la página 45, en la primera, donde dice el número uno. Yes, teacher. All right. Uh, let's start. Sí, exacto. Ahí donde dice, when was the last time you attended a training? Ahí estoy. Cuénteme usted, when was the last time you attended a training? Okay. Uh, what was the training about? Pero Carlita, la primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a un entrenamiento, Carla? Ahí, ahí está. O a una capacitación. ¿Se recuerda? Si fue, o sea, si tuvo alguna capacitación en el trabajo. Si no, obviamente no. And no, teacher. Ok, very good. That's fine. Daniel, when was the last time you attended a training, Daniel? In my case, teacher, um, uh, about six months ago. Okay. Yes, six months, and um, the training is was about um, fire extinguisher. Oh, Using, very nice. use, use of the fire extinguisher, and how say, how say, manguera? Uh, the hose? The host, the ah. host, the uses the host uh, or emergency. Okay, perfect. Mm -hmm. Let's see, what yes. about, okay, Ever, what about you? What was the last time you attended the, a training? The, the, the bomberos, come on. Ah, that's <laughs> <I think. laughs> 
Professor Yeah. Hey, teacher, uh, I attending a training about around eight months ago. And it was about to um, the inventory program, about the inventory program to the company. Oh, perfect. Thank you. All right. Let's see. Uh, the last one. Veamos aquí. Um, Elvir, when was the last time you attended a training? Ooh, a long time ago. <laughs> how, how long? Uh, maybe three, three years. Oh, all right. And yeah, very the, long. <laughs> yes, in the first eight, maybe. First okay. eight. Or, ah, first eight. Uh, and the uh, security, sec, uh, security, ah, trabajo en alta, se, trabajo, work. Work security? No, pero es que en CEPA dan uno que es de seguridad por trabajo en altura. Oh. No remember this. Oh, uh, but... that sounds interesting. Yes, <laughs> because uh, I work in, 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 in antenas, entonces trabajo también con antenas oh, y, y right. necesito uno pasar eso. Entonces, pero hace tres años no he ido otra vez, así que. <laughs> All right. Only, okay. only that. Only that one. For, for the okay. moment. Yes. Excellent. Thank you. All right, guys. Very good. A ver, voy a, a pasar asistencia ahorita y luego seguimos con el number two. All right, let's see here. Uh, Carlos Roberto García Ramírez. Carlos Alberto Rodríguez. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Domingo's not here yet. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Too early, I guess. Ever de Jesús Sandray Montano. Present. Fátima Alejandra Centeno Franco. Gilmar Cruz Méndez Méndez. Jonathan Alexander Pineda Díaz. Present. Jorge Elvir Miranda Ramos. Present. Jose Francisco Hernández Ávalo. Francisco. Oh, no, no. All right, ahí está. Carla Benacir Lara González. Present. No Marco David Velázquez. Hello, Marcos. good evening, teacher. <laughs> Present. Thank you. Hoy no, mañana sí. I'm here, no quiere pan. No quiere pan ahora. <laughs> Marco David Velázquez Vázquez. Present teacher. Thank you. All right. Eh, María Melina Irata de Salinas. Maritza Alciro Castellón Celaya. Present teacher. Misael, thank you. Misael Rivera Aquino. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. Jasmine Melanie Lemus Rodríguez. Marlon Alberto Cardona Valencia. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Jorge Alfredo Argueta Flores. Se viene entrando. Adela Trinidad González Consuegra. Victoria María Vázquez Juárez, Juárez, perdón. All right, Ana Milcar Cañengues Aceituna. All right, guys, let's see. So, veamos entonces la conversación that we have on that page here. All right, so it says here, listen to your teacher, read the conversation, and then practice with the partner. It's Jack, I mean, Jack and Julie. Hi, Julie, this is Jack. How are the things going at work? Well, hello, Jack, everything is fine. Thanks for, thanks. How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attended a training last year. 
we are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention. Sounds good. Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training, did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of us were pleased with the speakers and practices. I personally learned a lot, okay? All right, I need a Jack and a Julie. Daniel, do you want to be Jack? And Marisa, can you please be Julie? And then Carlos Alberto está en la segunda. Very good, thank you. Yes, teacher. Hi, Julie. This is Jack. How are things going at work? Hello, Jack. Everything is fine. Thanks. How about you? Just perfect. Look, I want to know if you attended a training last year. We are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention. Sounds good. Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? I mean, the training. Did you find, uh, find it helpful? Yes, absolutely. Most of us were placed with the speakers and practices. I personally learning a lot. What did I do? I know that you said, I said something. Wait, guys, I don't know what I did. A ver, Marisa, regáleme donde dice Julie, la última Marisa, donde dice yes, absolutely. Most of us, most of us were blessed. Please. 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 No, please. No, es como que fuera no. un verbo. No, un please. verbo regular. Uh -huh. Please. Excellent. Please. All right. A ver, y el otro donde dice I personally. Learn. Excellent. Learn a lot. Very good, Marisa. Nice. Thank you. All right. Very good. Let me see here. Walbert, Carlos Walberto, you're going to be Jack. Okay. Uh, let me see. Romeo, can you please be Julie? Okay. Hi, Julie. This is Jack. Who are things going at work? Hello, Jack. Everything is fine. Tom, how about, how about you? Just perfect. Look, I want to know if you attended a training last year. We are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training I attended was about first aid and prevention. Yes, uh, sounds good. Where did it take place? It was, was, it was held at the Crown Plaza Hotel. Did you recommend it? I mean the training. Did you find it helpful? Yes, absolutely. Most of where, please. With the speak and praise practice, I personally learn a lot. I look. All right, very good. I personally learned a lot. All right, very nice. Thank you. Let's see. Um, Francisco, no sé si está por ahí para que pueda leer. And I don't know. No sé si los demás están ocupados, que tienen las cámaras apagadas. Me teacher. Just tell me. Okay, so Francisco, can you be Jack? Me dijo me teacher, Ever. Me teacher. 
Ah, oh, Hilman. All right, very good. Sorry, Hilman, no lo tenía en pantalla ahí. Okay, Hilman, so you're Julie, okay? Yes. Okay, let's just start. Uh, hi, Julie, this is Jack. How are things going at work? Hello, Jack. Everything is fine. In my day, how about you? It's perfect. Look. I want to know if you attend a training at Jill. We are sending the invitation for the new one. Yes, I did. The training attend was the first I in prevention. Sounds good. Where did it take place? It was held at the Crown Plaza Hotel. Do you recommend it? Uh, I mean, the training. Did you find it helpful? Yes, absolutely. You must have a word, please. With the speaker and practices, I personally learned a lot. Perfect, very good, guys. Okay, entonces, si vemos aquí, eh, tenemos los verbos obviamente en pasado y de hecho hay adjetivos como por ejemplo please, all right, en este caso es un adjetivo pero termina con ed, entonces la regla aplica igual. Ahora media vez usted vea una palabra que termine con ed es la misma regla de pronunciación que aplica como que si fuese verbo. En este caso es un adjetivo, all right. Pero no importa, media vez termine con ED, aplica las mismas reglas de las pronunciaciones que vimos con los verbos regulares. ¿Ok? ¿Yes? All right, guys. Veamos yes. entonces aquí. Thank you. Do you have any questions about uh, any words of a conversation? Yes. No, everything is clear with the conversation, guys. El, el significado de ese adjetivo. Sí, estuvimos como satisfechos. ¿O agradecido? Sí, lo que pasa es que usted no dice estoy agradecido del entrenamiento. Estoy como satisfecho, no, no. estoy como. La mayoría de nosotros, ajá. Ajá, estoy como. Y satisfecho es la palabra que más. Se me viene a la mente que nosotros usamos, ¿all right? Usted dice, sí, súper, ¿cómo estuvo la capacitación? Súper bien, y me siento satisfecha de haber ido. I'm pleased to have been at the workshop, ¿all right? Y la teacher donde dice, it was hell. It was, uh -huh. uh, fue, ¿verdad? Pero hell, la palabra en sí. Sí, lo que pasa es que, acuérdese que para hell es el pasado es una... de hold. Por algo, o sea, right, eh, se, este dio, caso, se llevó a cabo. Exacto, llevarse a cabo. ¿Se acuerda que? Where is yeah. the meeting being held? All right, so. Entonces, es yeah. ¿dónde se llevó a cabo? Uh -huh. Ok, ok. Yes, very Thank nice. You. Thank you. Anything else? No? Ok, perfect. Uh, let's work on these three questions. Number one, what type of training did Julia attend? Did she find a training of great help? And in your opinion, how often should trainings take place? Contestamos esto individual. Les doy unos tres minutitos. Contestan eh, number one, number two, and number three. Y luego compartimos. OK? OK, guys? OK. Thank you. Let's see here. Thank you. 
All right, guys, are we done with the questions? Yes, teacher. All right, let's see. What type of training did Julie attend, guys? First aid and prevention. First aid and prevention. She attended first aid and prevention. She attended. Uh -huh. Very good, yes. All right. Did she find the training of great help? Yes, she did. She learned a lot. Yes, yeah, she did. She learned a lot. Very good. And in your opinion, guys, I'm going to stop sharing this one right now. In your opinion, how often should training take place? Every year. Every year. Yes. All right. Okay. My name is every year. Uh -huh, Daniel? My answer teacher is depending about the area because if the about technologies is every three months, six months. In my case specifically, I think is six months every year. Okay. All right. Very good. Anybody else? Anybody else with one other opinion? How in your opinion, how often should you get training? Uh, Marco, uh, in in my opinion, maybe three times on the year, because depends of uh, of the training, because um, the training more important is uh, fears aid. Uh, to uh, extintores. Okay, extinguishers. Uh huh. Extinguisher. Okay. Uh huh. Uh, it's very important because in in, in our work, uh, it, it, uh, we can prevent the 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 conatos uh, and okay. and to assist. <laughs> assist uh, the, the co-workers when when cuando tienen que ir a, a clínica cuando se desmayan la mayoría. Oh, alright, so when they have to go to the clinic, alright, very good, okay. Alright, anybody else? Guys, how often do you think training should be offered? Yes. Uh, I think is six months the training. Okay, why, Carlos? Uh, because uh, we need to uh, remember. Uh -huh. Remember because we forget the information. Okay, uh, yeah, we did. All right, so it's like to upgrade. Okay, very good. Teacher. All right, guys, yes. Um, I, I, uh... Um, in, in my case, in a training of, of driving the forklift is about four years ago okay. and no more, no more because oh. it's, it's, it's the same. Um, the only is that the, the practice make the master, how say, mm -hmm. in the practice. O sea, claro. Lo que quiero decir es que, que prácticamente en ese, ese, ese entrenamiento solo lo come una vez, pero igual la, con la práctica se hace mejor la. All right. Mejor yes, más, mucho mejor el mm -hmm. Okay, I get con it. Thank you. Right. Okay, very good. Thank you. All right, let's go on here, guys. Here with this. All right, imagine you attended two of these trainings. Permítame. All right, imagine you attended two of these trainings, express why you would recommend them, all right? So here we have self-motivation training, anger management, customer service, telephone etiquette, and first aid training, all right? So here we have these four trainings, all right? And you have to attend two. All right, you have to choose two of these trainings. Express why, not why you would recommend them, but why would you take them rather than why would you recommend them? I want you to change that to, I want you to tell me why 
would you be interested on taking a telephone etiquette and anger management, for example? Or why are you interested in taking first aid training and customer service? Remember that you have to take two. If none of them is appealing to you, then you can create your new two more um, trainings that you would like to take and tell me why, all right? So, en esta práctica los voy a mandar a los grupos. ¿Me entienden lo que, lo que vamos a hacer? Yes, no? Yes, teacher. Yes, teacher, please. Ok, aquí les están dando cuatro trainings. Anger management, customer service, telephone etiquette, and first aid training. Yes? Yes. 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 All right, yeah, solo iba pasando una gran bulla. All right, entonces okay. tienen que escoger dos de estos cuatro con su compañero o compañera. All right, y luego explicar o expresar, solo que tome nota porque cuando regresemos yo le voy a preguntar, ¿por qué cuénteme por qué le gustaría tomar esos dos, esas dos capacitaciones? No porque las recomendaría, porque ahí dice por qué las recomendaría, all right? No, quiero que me cuente por qué las tomaría. Y si ninguna de esas cuatro le parece a usted ni a su compañera, entonces creen ustedes otras dos y me cuentan lo mismo, ¿por qué eso? ¿Yes? Hoy sí. Yes, teacher. Yes. All right, let's go then. Okay, teacher. Thank you. Igual, hoy tomé asistencia temprano para los niños que entraron después, ya los anoté, no se Hi, good evening. Hi. Hello. Sorry, I have had a internet connection. Oh, okay. Are you in a group? Do you want me to send uh, you to another group, Marlon? No, yet, teacher. Okay, lo voy a intentar mandar a otro grupo, Marlon, no, oye. Okay, I have changed the connection. I okay. really hope it can be better. Oh, okay, thank you, thank you. All right. Let's see, I'm going to send you to send five. All right. Thanks. Yep.
Hi, teacher. How are you? Bien, gracias. La, la mando a un grupo, Victoria, si quiere. Oh, si quiere, teacher me explica por qué, porfa, porque no, ah, vaya, no puse, es, tuve vaya. que salir. Bueno, están ahorita trabajando en la página, ahorita le digo. En la página 46, Vic. Victoria. Okay. Entonces, de estos cuatro capacitaciones, tienen que escoger dos y explicar por qué quisieron tomar esas dos capacitaciones. Ok. All right. Si ninguna de estas, digamos, le gusta, entonces tendrían que escoger otras dos que ustedes tienen. Uh -huh. Entonces, no sé igual si la mando a un grupo y más o menos escucha lo que están haciendo porque no hace mucho se fueron. Sí, sí. Sí, está bien. Está bien. Ya. Bueno. Sí, sí. Hola, Mariano. Se me, se me apagó la copa y me salí del grupo. ¿Y en cuál estaba, Mariano? Con Amil Caribiki. Amil Caribiki. ¿Se recuerda el número de sala? No, eso sí, no. Me dejó perder mi compa. A ver, estaba con, me dijo, a Mil Caribiki, a la sala 2. Ahorita voy. Ok, teacher, gracias. Bueno, y Victoria, ahorita la mando igual, permítame. Ok, teacher. Ya, Vicky, ya la mandé.
Hi, teacher. Good evening. Hi Johnny, sorry. Oh teacher. Hi. Hi. ¿Cómo le va Johnny? So so teacher. ¿Qué le pasó? Because I don't feel well. No, really. Yes. I don't know why, but I don't feel well. Como que, como que, como de pelado en inglés. Ah, oh, like you didn't sleep all night. Yes. Uh, really, I need vitamins. <laughs> Probably. Yes. Okay, all right. Bueno, ahorita saco a sus compañeros. Eh, estaban trabajando en la página 46. Okay, thank you. You're welcome. Thank you for joining us. Hold on, guys, just give me a second. All right, let's see. So, um, let's see, Elvin's group. Uh, Elvin, you were working with Francisco, Romeo, and Victoria, yes? Yes. This okay, is perfect. Ver Veronica. Yes, Veronica. very good. Uh, Victoria Maria. Mm -hmm. <laughs> okay. yes. All right, very good. Okay, so did you choose any of the trainings that there were like we had on the book or did you come up with new ones? No, I selected the one in the book. Okay. I selected the customer uh -huh. service. Oh, only one? Only one. Okay, and why did you guys come up with that one? Why do you think you would take that one? Uh, in my opinion, or the. In your group the opinion? Okay, uh, maybe help me in this topic, but I try the explanation, the the the, the complete the, the, the conversation. Okay, okay. Uh, because the employees uh, learns how to communicate with the client, mm -hmm. solving problem uh, step by step. Okay. Um, let me see, now I remember this. Uh, understand empathy. Oh, nice, and I like that. 
and have passion. We resolve ah. the problem. Ah, okay. Be patient. Yes. All Be right. patient. Okay. Ah, yes. all right. Yes. Okay. Sounds good. Good to me. Yes. Very good. Nice. Okay. Thank you. All right. Let's see. Let's hear another group here, guys. Um, Daniel, Hilmar, and Jonathan. Tell us the trainings that you chose and why. Okay, teacher. In my case, I choose, chose uh, first a training. Okay. I will I, I will take this training because it's important at any time and place. Uh, mm -hmm. It's about saving life yeah. in, in 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 your work, mm -hmm. in the office, in the house, in the street, in any 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 place. Yes, very good. Okay, mm -hmm. nice. I like that. Very good. Uh, let's see. Uh, Amilcar and Vicky Dinora, tell us the training that you guys chose and why. Um, we are think, uh, we think, pardon, uh, in first a training in anger management. Oh, nice. Okay, why anger management? Why that one? Management. Okay. Mm -hmm. uh, everybody need under control emotion. Ah. In okay. uh, life, sometimes we have hard uh, emotion and we need to take a control of them. I like that. Wow, Amelia. Very nice. Yes. You were working with Vicky, right? Yes, yes, very good. Excellent, guys. Nice. I like them. Very good. And Mariano, teacher. Ah, oh. yes, Mariano, too. No, aquí estoy. <laughs> sí, Mariano, ahí está. Pero en el grupo no me aparece que estaba en esa sala. Bien, ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Pues, pues me volví a meter, teacher. <laughs> ah, puede ser por eso. Yes, okay, very good. A ver, Trini, María Melina, and Marisa. Tell me the trainees, girls. Um, uh, we choose first aid and telephone etiquette teacher. Okay. For first aid, mm -hmm. uh, this training is recommended because okay. it's one of the most important in all the companies. The employees need to know about first aid and can take action and help in any emergency. Oh, all right, very good, I like that, very nice. Okay, okay. Uh -huh. um, telephone etiquette, I recommended this training, it's mm -hmm. very important because we need to give good impression to the person who call to the company mm. and we yeah. need we needed to provide uh, the best help by, uh, to the clients mm -hmm. by the telephone. Okay, yes. Remember that many times we don't go to the office or we don't go to the business, we make a phone call. All right, and that's the first impression the people yes. get. All right, so yeah, you guys are like totally right. I totally agree with that because as I said, that is the first I don't know, the first phase we see of the company, all right? And if they treat us bad, I guess we're not gonna go back. <laughs> all right, yes, very <laughs> nice, let's see. Edwin and Jasmine, Aha. Uh -huh. which one did you choose or which ones? And tell me why. Okay, teacher. Um, uh, customer service, uh, first I training. Okay. Okay. Why? Uh, okay. Customer service because it will allow me to have more tool for to provide a better service to my internal and um, external client. Oh, nice! I like that. Very good. Okay. Um. Edwin. Edwin va a decir el otro. Okay, very good. Edwin, tell us. The, the, the first 
I try training. Okay. It's, it's very it's very important because it will help help me to be prepared for any emergency at the work. Okay. Okay. Um, Okay, very good. Yes, very good. Thank you. All right, perfect. Carlita, Domingo Alexander, and Marco David, tell me the tell us the training that you guys chose. Hello, hello. Uh, I work with Carla and Domingo. We mm -hmm. choose uh, two. Okay. Uh, age manage, management and the uh, first I training. Okay. Uh, okay. I say the first age training and they say the okay. other. Perfect, yes. Uh, I recommend this training because I love help the people and attend uh, at, attend in accidents, care want, inject and learn learn more and you and the information of the training help uh, to do a good helping o sea, una mejor ayuda. Uh, you know what do you do because if you don't if you don't know the the first side uh, you help or harm or harm. Yeah, for sure. Very good, Marco. Nice. I like that. Yes. Okay. Carla o, o Domingo, que digan el... <laughs> the other one. <laughs> okay. Um, and your man, management... And your management... And the manager, the, uh, I recommend that with um, the control tempers mm -hmm. within, uh, within the company with co-workers. Okay. Uh, and to be able to manage and understand the, the various workers. Okay, all right, yes. All teacher, right. teacher, yes. manager es siempre se puede usar para, para manejar o controlar gente o... Sí, to manage. Sí. Yeah, you can say manage. Manage. Yes. And to manage, okay. Yes. Very manage. good, thank you. All right, the last group, Carlos Alberto, Ever, and Jorge Argueta. Hey, teacher. All right. Uh, we choose Angel Management and Customer Service. Um, Angel Management because I need keep my emotion <laughs> under control. Under control. Yeah. <laughs> really, really, <laughs> really, okay. I need. It. <laughs> mm -hmm. um, well, I practice. Art martial. <gasps> martial because, art. Going, okay. Yeah. Because okay. Well, I have, uh, temperament <laughs> very hard. <laughs> okay. All right. Yeah. Okay. And any of the other ones, Ever or Jorge? Will Ever. you tell us why? Okay. We just do customer service. Mm -hmm. uh, we, we would like to take it because uh, we needed to give uh, the most better service to the customer mm -hmm. and keep the, the customer happy for the, okay. everyone. Okay, yeah, makes sense. Very good. All right, so I think in my opinion, out of these um, four, I believe there were four trainings, yeah, anger, customer, and first aid, I think they were like the most taken. All right. Did any group choose telephone etiquette or not? Was it only customer service? 
Mm -hmm. I think it's Marie Marie. Yes, all right, very good. I think, I mean, customer service with a uh, phone etiquette, they may go together, right? <coughs> because there is some customer service that you do by phone also, right? Okay, very good. Thank you, guys. Let's see. I'm going to take the attendance of the second hour. Let me just take it here. All right, let's see. Uh, we have Carlos Roberto Garcia. Carlos Roberto Garcia? Yeah, Carlos Alberto Rodriguez. Carlos Alberto, no? Teacher. Yes. Hi. Okay. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Thank you. Domingo Alexander Gonzalez. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Ever de Jesús Sandra Montano. Present. Fátima Alejandra Centeno Franco. Present teacher. Gilmar Cruz Mendez Mendez. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Alexander Pineda Díaz. Present. Jorge Elvir Miranda Ramos. Present. Jose Francisco Hernández Ávalos. Present teacher. Carla Benacir Lara González. Present. Marco David Velázquez Vázquez. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Marisa Alcira Castellón Celaya. I'm here teacher. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Misael me dijo que está, ¿verdad? Perdón, Misael. A ver, la Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. Present. All right. Uh, Jasmine Melanie Lemos Rodríguez. Present teacher. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Adela Trinidad González. Consuelo. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. And Amilcar Cañegas Aceituno. Present. Present teacher. Yes, yes, thank you, Amilcar. Yes, I was thinking on something else porque veo. Nancy Lizette is not in, right? Oh, she's a Nancy. No la veo. Okay, no. All right. Okay, very good. Yes, Amilcar, thank you. I was just looking for someone else. Let's see. Let's continue then here, guys, with this. It says write an email recommending a workshop or training course and providing information about it. Okay, now, vamos a dejar esto un ratito y vamos a irnos a la parte del reading on page 47. All right, unit four, it says read the following invitation letter for training and answer the questions. All right, let's see. Marisa, hágame el favor, le dame el primer párrafo. Their college. 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 Colleagues. 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 No. Colleagues. Colleagues. No. Colleagues. Colleagues. Yes. Colleagues. 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 Centre Marcela cordially invites you to the annual accountant training workshop to be held on April 4th, 4th 2018. 2018. 50, 18. 2018. Mm -hmm. the, the event, the event uh -huh. will take place at the Grand Hotel. Thank you. All right. Ah, uh, veamos aquí. Um, let's see, Gilmar, can you continue the second paragraph, please? Hmm. 
Me, teacher. Yes, go ahead. Uh -huh. Paragraph number two. Yes. The theme for this year's workshop is conflict revolution. A professional speak will be conduct conducting conducting all the okay. workshop mm -hmm. conducting. Okay, all the workshop. Full participation is appreciated. It's appreciated. It's appreciated. Appre <laughs> appreciated. Appreciated. Excellent. Very good. Nice. Thank okay. you. Yes. Uh, Emelina, can you read the last paragraph? Okay. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas um, at gmail.com mm -hmm. by March 15th, uh -huh. 2018. Yours, Pizzala, Center, Marcela. All right, very good. Okay, guys, so here we have an invitation letter for, tra for a training, all right? Now, we're going to answer these questions that we have here. Pero, hay un micrófono abierto si me ayudan con el texto. Eh, vamos a, lo, se van a ir a los grupos, van a volver a leer esta eh, letter. You're going to answer these questions. All right, so you have three activities. Read the email, answer the questions, y muy parecido, basado en este correo, van a ser el de ustedes, all right? You're going to write to, from, subject, and here you're going to write similar. No quiero la misma información, usted tómelo de ejemplo y de guía. All right, invitando a alguien, a el training que ustedes cualquiera de los trainings que ustedes cogieron, póngale fecha, póngale hora, póngale lugar. All right? Y póngale a quién está dando la capacitación. Por eso les digo, vean este como ejemplo and then you write your own. ¿Ok? Eso va a ser lo último. Primero lo leen, luego contestan las preguntas y luego hacen este suyo. ¿Ok? Yes, guys. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sí, ya, ya lo voy a mandar, Mariano. Lo que pasa es que no sé por qué está afuera. Teacher, cancelé, le di al revés. Ay, Francisco, qué barbaridad. Ya voy, ya, voy, ya. Solo tengo paciencia. Solo quiero ver para ver cuánto está, está en bien. cada grupo y ya los mando. Ya voy, Mariano. Bye, okay, bye. Teacher. Johnny también, usted ya lo, ya lo agrego, permítame. Fíjense que ya decía yo que nadie me había mandado a compartir, a habilitar la de compartir pantalla era porque usted no había entrado. Yo. Ah, es ahora que me va a tocar, ya lo voy a decir. No, ya lo puse, ya lo puse. <risa> a ver, vamos a ver, Johnny. Eh, María, no se estaba en la sala 2. En la sala 2. Sí, ahorita, sí. ya va para allá. A ver, Johnny, lo voy a agregar. Bueno, hasta ahora. Ah, hasta la 8. Bye, Johnny.
Francisco, ¿en qué grupo estaba anteriormente, Francisco? Estaba con Jorge Elvir y, y Romeo. Ah. ah. Y ¿quién más? Una chica, Victoria. <risa> vale, qué bien. ¿Sabe qué? Lo voy a mandar a la sala 4 ahorita. Vaya, está bien. Vaya. Gracias.
Right, Carlos? So, I'm training to present a workshop. Hi, Mariana. Workshop. Hi, Mikey. Hi, teacher. Hi, hi. hi a no, workshop. No. A workshop. Estamos elaborando los t-shirts. Teacher. Uh -huh. sí. mm -hmm. Is correct. Is correct the expression workshop course. Course. No, porque Or no only es un... workshop. Mm -hmm. Yeah. O sea, o es un workshop o es un course. Es un course. Pero no ah, es okay. un workshop course. Uh -huh. Ah, ok. <laughs> yes. All right. Yeah. Y, y workshop, workshop of, or training. Or training, or solo workshop, ya se entiende que es un taller. Así es. Sí. Usted puede escoger un workshop o training, es sinónimo. Ok. Uh -huh. uh, about it. About it. Uh, ¿Sobre qué tú? De... de... Eh, ¿Cómo sería el control de ir? Uh, and your no. management. ¿Qué te parece si, si hoy lo, lo, lo ponemos en, en a workshop about it? How to, ¿cómo alcanzar tus metas? Algo así. No, porque sería... <risa> de superación personal. <risa> no, tal vez no va. The angry person don't be happy. <risa> <risa> ya pare de sufrir la cosa ¿no? <risa> no, ¿sobre qué? sobre el éxito en los negocios no va cambia el rumbo de tu vida hijo de pan chica <risa> <risa> no. ¿cómo sería? a ver, ¿un taller sobre qué? Sobre una necesidad bastante fuerte o un tema bastante, no sé. ¿Cómo ser millonario en cinco minutos? <risa> eh, ¿Cómo se llama eso que están de moda hoy del el Bitcoin? ¿Cómo se llama esto? ¡Al cabal! Ah, Pero, about it. Bitcoin and finances. El Bitcoin okay. y las finanzas. Sí, pero hay una palabra, el trading. El trading. Pero como estamos workshop, podemos cambiarlo y ponerle trading of bitcoins. No, trading. El, workshop, el workshop se va a llamar trading. Está bien el, la palabra. Workshop ah, training. Uh -huh. Tra es que es trading, no training. Es trading. Ah, ah, trading. About trading, trading. Mm -hmm. ¿Y es trading qué es tú? Eh, es como el juego que se hace con el Bitcoin. Espérame. Ajá, la convertibilidad, ok. Ajá, sí, sí, eso, de estarle ganando Espérate. dinero. Ok, ahorita voy. Traficando, dice. Trading. Pero es como, ah, no es traficando, ah, sino oh, es como este... Uh, trading, trading, traficando, no, pero es haciendo negocio, ¿verdad? Sí, es. Tráfico de, es como tráfico de. Bitcoin, ajá. Ajá. Ok, entonces sería. Uh, about trading Bitcoin. Trading Bitcoin. 
Bitcoin trading o trading Bitcoin. ¿Cómo sería? Trading Bitcoin, creo. Trading Bitcoin. Al revés. Al revés sería, va. Ah, Bitcoin Ok, teacher. Perdón, que no haya el micrófono. Bitcoin, Bitcoin trading. Ah, ajá, correcto. Bitcoin. Trading. Trading. Uh, trading sin G, ¿verdad? <ríe> trading. A ver. Bitcoin. ¿Alguien sabe qué significa Bitcoin? ¿Alguien dijo que significaba moneda secreta? ¿Es correcto? No. No lo sé. <ríe> no la uso. <ríe> es que bit, bit es moneda. ¿O no? no? Coin es moneda. Coin es moneda. Bit es una Pero unidad. Bit... Algo así. O sea, bit moneda es una significa... unidad digital. Ajá. Okay. About training. To be held. To be held que. La licenciado también así es. ¿Cómo? La abreviatura del licenciado también así va. No, son en inglés creo que es. Lit. No, ahí sí no sé cómo sería abreviatura. En inglés sí no sé. Teacher, are you here? <laughs> Hello. Que no lleve el micrófono, Daniel. <laughs> I'm sorry. <laughs> Estaba como donde está mi micrófono. Uh, lo que pasa es que en inglés realmente no ponemos el título académico, solo el nombre. ¿Verdad que no? Ajá. Uh -huh. Son menos pretenciosos los nombres. Así es. <laughs> Es el arquitecto y, y que construye las casas. Oh, nice. Estoy, estoy jugando con un nuevo cosito. I bought today, ah. so I'm trying to learn it. A ver, ah, the importance of learning jugando. first aid is that, it's it, is that its techniques can save lives. Okay. For this, it is important to ask calmly. We recommend you participate in the second annual training. The training will be provided from 7 to 3 p.m. Company sponsored lunch. Oh, and where is it going to be, guys? Where is this me... going to take place? Where? In which uh, place? In the hotel? Uh, in the company? Uh, where? Okay, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. okay. And maybe just to make it sound more important, maybe you can say that this first aid training is going to be given by, I don't know, someone that knows a lot about, about like, is, this training is going to be given by um, Red Cross, for example, International Red Cross. All right, so maybe you may include the place and who's giving it. Okay. Okay. Perfect. Voy a ir a otro grupo. El de hotel en the beach. <laughs> ¿Cómo fue? Ahí sí van a necesitar first aid, Gilmar. <laughs> para salir, para salir todo. Yeah. Con la silla, ¿no? Bueno, entonces vamos a ponerle que va a Ok, entonces sería en social in this, in this uh, customer service training. Uh -huh. Ok, entonces, vaya, ahora el contenido, similar a lo de la carta. Entonces sería, sería así, va, como, como le, estamos, le estamos dirigiendo a todo el grupo. Sería, el asunto sería invitation to customer service training. Oh. To, invitation to customer service training. To, ok. To customer service training. Ajá. Como es la capacitación de... Vaya, así lo tengo. Así lo tengo ya. Invite. Okay, okay. okay. 
customer service okay. training. Ok, entonces el contenido sería... Uh, eh, their employer. Their employer. Their employer. ¿Qué era? Es que Cogit era un apellido como que de Coli o colega, no, ¿no será? Ah, no, no, apellido. No. Colix es colegas. Uh -huh. ¿Verdad Colix. que sí, colegas? Sí, sí. Colix, sí. Ah, pues sí, era colega, pero, estimado pero, colega. Pero, ah, pero ¿cómo se pronuncia? Col, col, Colix. Colix. Co, ajá, Colix, yeah. con G, S, Colix. Ok, Colix. Colix. Como lo estaban invitando a, a, a una anual contra training, una capacitación anual para contadores. Vale, entonces, como nosotros estamos dirigiendo a recursos de recursos humanos, estamos invitando a los, a los grupos, al empleo del grupo. ¿vale? No, a los estudiantes. ¿O no? Estamos hablando del servicio. I'm, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Sí, sí. Entonces sería Dear Employees, queridos empleados. Yeah, estimado queridos, empleado. Ajá, estimados empleados. Y ahí podemos hacer la parte de la invitación. Eh, human, res, human Resource, Recursos Humanos, lo están invitando. Es well, 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 Después dice, the program will run from 8 a.m. to 10 a.m. will end until to a break. Bye. Uh -huh. Entonces, eh, la, otra, la otra parte que llevaba era este... Como el correo, como una Como asistencia. el correo, ¿verdad? Ajá, como una asistencia. Solo quiero ver esto porque tengo doble escritura. Porque... Tenía doble escritura y se fijaron más. Sí. Bueno. Yo dije, qué chivo. ¿verdad? Con sombra, dice. Sí, cabrón, yo dije, wow, el efecto. Ok. Ahí, aquí entonces sería la. Ahí dice, please confirm your attendance to. Y dice el correo. Uh -huh. Or maybe respond, respond this email. Entonces le pongo aquí, please respond the email. Oh. Please respond. Respond así, ¿verdad? Yes. Yes. The, the email. Please respond the confirmation. Sería aquí, ¿verdad? The confirmation email. Confirmation. Please respond the confirmation. Via email, ¿cómo se dice? Así. Email. Via. Via email. Ok, pero ¿cómo se escribe, teacher? Via. V-I-A. D. D. Así, D email. Sí. Ah, ok. ¿Así? Ajá. Uh -huh. I, A. I, A. Sí, ¿verdad? No, ese es I. Vía. Así como vía. Vía en español. Vía. Ok. Yeah, uh -huh. Ah, ajá. Yes. <laughs> oh, sorry. I don't oh, understand. Okay. That's ok, Carlos. <laughs> It's Thursday, Carlos. Ajá. <laughs> uh <-huh. laughs> Lo más simple. Vaya, <laughs> uh, entonces ahí estamos. Ahí okay. está hay que darle eh, forma, compañero. The term for the most erosive uh, Sorry. 
Sí, no, 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 perdón, que los interrumpa. Asegúrense de guardarlo porque la idea sí. es revisar, revisarlo. ¿verdad? Ya cuando estemos, que compartan ustedes la pantalla e ir revisando. Ok, ok. okay. Ver, voy, voy a ir a otro grupo para ver cómo va. Ok. Thank you. Ahí ya lo guardé, compañero. Hello, Carlita. ¿Cómo siguió, Carlita? ¿Cómo siguió mejor? Sí, teacher, ya, ya mejor. Ok. Me alegra escuchar eso. A ver, ¿cómo vamos con el email, compañero y compañera? Pues ya terminamos. <risas> ah, ok. All right. Ok. Lo escribieron eh, en algún lado, en, su, en, en algún lado. <risas> Lo que pasa es que lo que quisiera es poderlo, eh, que ustedes compartan pantalla y poderlo leer para revisar ortografía, gramática. I, I write in my notebook. Ah, ok. <laughs> notebook, right. No, no, that's fine, that's ok. Teacher, es que independiente, hicimos a independiente, uno cada uno. Hicimos uno cada uno con, con una... With, bueno, we choose the, the topic. Ah, ok. We do three. three. Ah, aunque yo lo, estoy, okay. aunque yo lo estoy haciendo en el, en, el, en el manual, sí lo puedo compartir. Pero... Ah, vaya, ok. Domingo, ok. Un solo relajo hecho. <risa> no te preocupes, Domingo. Ok, ok. Vamos a ver cómo voy a... A, man, a cerrar grupos en un minutito y la mayoría ya está terminando los correos, ¿ok? okay. Thank you. ¿Por qué están tan contentas aquí? Ah, porque Trini iba a ser nuestra conductora de, de la oh, actividad. Oh, Trini. Sí, estaba diciendo yo. Que no, yo no. Quiero, yo quiero, yo quiero la participación. <risa> no, <risa> okay, pero, pero saben, Ajá. no me dejaron, fíjese, tiche. En serio, <risa> Trini. <Trini. risa> oh, no, eh, María Melina. <risa> A ver, ¿did you girls no, finish? Ah, ah, sí. Marisa fue. <risa> yes, teacher. Ah, A ver. Um, y lo, lo hicieron así como en la compu, ¿o no? Sí, mm, no, sí. en el cuaderno, teacher. Ah, no, yo, lo, yo ya, lo, ya lo tengo en, en, ¿En la compu. Solo, solo que me está fallando, hay, hay ciertas puntuaciones que no se las he podido ah. poner, pero, pero sí ya lo tengo, se lo, se lo comparto. No, lo, lo que pasa es que cuando estemos en el grupo principal, ahí vamos a empezar a compartir. Los que lo han hecho en compu, los que no, ya vamos a ver la forma. Pero Una miren, foto, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago para, para compartirlo? Yo sí no sé cómo hacer. Mm, ah, okay. ya sé, le doy share, share, share y screen. ahí me va a mostrar esta página sí, okay. y le doy compartir. ¿va? Claro, claro, ya ve Marisa, okay. ya ve, se puede. Sí. <risa> ok, vamos a salir de los grupos y vamos a lograr ver un par, ¿ok? Ok. okay. Thank you. Thank you, teacher. All right, very good, guys. Thank you for coming back. All right, did you guys finish your emails? Yes, no, so so. Yes. All right, Johnny, a ver, comparta pantalla, Johnny, quiero ver el tuyo. Yo sé que usted lo trabajó en la comp. <laughs> ah. Tengo esa sensación. <laughs> A combination of two screenshots. <laughs> oh, okay, that's okay. Let's see. Uh, two employees from JCJ, subject training English classes. Oh, I like that. Dear co-workers, yeah. I, 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 me mario. <laughs> 
Here, teacher. Okay. Dear co-workers, I invite to register for free English classes with Insa for the limit dates, okay, or inscriptions is on February 20, okay, 21st, 2022. The classes will be online and they will run from 8 p.m. to 10 p.m. Please fill the formulary and send it to Inglés Corporativo. <laughs> Very good. Los van a contratar ahí, Johnny. A ver, that's nice. A Ever y a Carlos o Alberto. All right, veamos. Súper bien. Ok, revisemos entonces. La idea, eh, si lo tienen en la computadora, súper bien, así lo podemos compartir. Yo lo puedo ver y lo puedo revisar. Ay, no, Johnny, ¿qué hice? De revisarlo vos. <laughs> oh, just me. Thank you, Johnny. Si no se me olvida. A ver, ok, entonces empecemos. Dice, dear co-workers, I invite you to register. Ok. I invite you to register for... Ah, I invite you to register to free English classes with InSupport. The limit date. En lugar de decir limit, decimos the due date. Do, D-U-E. Due date. Uh -huh. The due date for registrations, no inscription. Oh, yeah. mm -hmm. What is the difference? The uh, inscription se oye bien traducido al español. Is the teacher, is the deadline? Also, due date, deadline también. Mm -hmm. Okay, okay. Yeah, very good. Entonces, eh, cualquiera de las dos, lo que dijo Elvir también se puede, es deadline or due date, it's fine. Y ponemos for registrations, ok. El 21 hay que ponerle ST, no TH, eh, porque es 21st. Oh, excuse me. Yes, that's ok. The classes will be online and they will run from 8 to 10 p.m. Please fill the, the form. En lugar de formulary, solo déjelo hasta form. O registration, porque es como la... The registration form, podría ser también. And send it to, ajá, uh -huh, by February 20th, 2022. Regards, Johnny Carlos de Jesús. <laughs> or is that a combination of all the names? Yes. Yes, yes. <laughs> Johnny Carlos de Jesús, I like that. The general manager. Excellent, guys. Very good. All right, espero que hayan podido tomar nota ahí, Johnny, um, Carlos, and Ever, all right, para eh, terminar de mejorarlo, ok? Ok, hey, teacher. Thank you, all right, next, vamos a ver, volunteers que lo hayan hecho en la compu y lo puedan compartir. Me no, teacher. Okay. A ver, Marisa, Elvir, ¿qué le pasó a mi car? Be patient. Lo escribimos a mano, nosotros vamos a pata, teacher. Ah, pues tomé la foto. Y lo vamos a compartir desde el WhatsApp para todo es solución, no se preocupe. A ver, Marita. Ups. Ah, very nice. To all person, okay, to all personal human resources, invite to training first aid. Dear employees, cordially invite to the training first aid to be held on February 19th, 2022, from 8 to 12. In Crown Plaza Hotel on the meeting room number 10 on first floor. This training is recommended because it's one of the most important in all the companies. The employees need to know about first aid and can take action and help in any emergency. The training is will be conducted by Occupational Safety Committee. Oh, wow. Thanks for your attendance. Okay. Revisemos entonces. Um, arriba donde dice tú. Ay, Jessica Cerritos. Oh, me. No, thank you. <laughs> All right. Very good. Um, Marisa, eh, póngalo al inicio. Ahí. A ver. To all personnel. Porque personal es mío. Personal. Es personnel el staff, ¿verdad? Mm -hmm. All right. From human resources and subject. Invite. Okay, invitation to a first aid training. Invitation to, in, in, in comillas, quotations, to first aid training, a training by final. Okay, en lo que se lo arregla, sigo aquí abajo. 
Uh, cordially, sería ahí se le fue un, un no, se, no le puso el aire, pero no hay problema. Cordially, we, we invite you. Acuérdense que en inglés siempre necesitamos saber quién me invita y a quién invito. All right, entonces los sujetos o pronombres son súper importantes. Cordially, we invite you to the training, to the first aid training, otra vez. To be held on February 19th. Asegura de ponerle la TH. All right. Currently, we invite you to the first aid training to be held on February 19th. All right. In Crown Plaza. Ahí le faltó la N en Crown. All right. Crown Plaza Hotel. Ok. La preposición del lugar sería in, porque usted no va a estar sobre el, el salón, va a estar adentro del salón. In the meeting room 10. Uh, on the first floor. Ahí sí, porque está sobre el primer piso. Muy bien. This training is recommended. Quítele la coma de recommended. This training is recommended because it's one of the most important trainings in all companies. All right. It's one of the most important trainings in all companies. The employees need to do... The, okay, the employees need to know about first aid and take action and help in any emergency. The training will be... Okay, a ver, ahí donde tiene el cursor. The training will be conducted, no conducting. Ajá, uh -huh, conducted, ED. Como que fuera verbo, ED. ¿Ve? Y quítele el ING. The training will be conducted by occupational safety committee. Thanks for your attendance. Póngale la R A U. All right. All right. Ahí todavía le pone malo crown porque es al revés. La W va primero y la N después. Okay. All right. Very nice. Thank you. Okay. A ver, Elvin, can you share? Thank you, uh, Miss, Miss Maritza's group. All right. And Elvin, let's see. I don't think you're going to have like a lot of things that we need to look over. So we're going to do it quickly. Can you share your screen, Elvin? Yeah, sure. Thank you. Recuerde que estas prácticas es Yo reviso y todos viendo, ¿verdad? Por el hecho de que aprendemos de todo un poquito. A ver, uh, from teacher at gmail.com, subject training course for teacher personal in new technology. Okay, dear Licana Perez, I wish you, I wish to invite you school to, uh, invite your school to participate in training course for new technology. Prep grade is special for teachers. Training to be held on February 31st. The event will take place at the hotel, huh, at the Presidente Hotel. I like that. The program will run from 7 to 12. A snack, coffee, and joke materials will be provided. <laughs> Please send us your confirmation no, via email. Fair, <laughs> Deadline is... Ay, pero no hay 30 de febrero, o sea que nunca va a pasar. Ay, ya, ya ves, por, por eso le dije yo. Por eso, por eso me dijo que yo. iba a tener snack y café y todo. Qué barbaridad. No, 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 all right. Change later. Okay. Yeah, yeah, yeah. Change it, right? Like, just like that. I wish to invite your school. Your school. Yeah, your school to participate in a training course for new technologies. All right. Okay. Es como nuevas tecnologías. All right. Okay, perfect. Uh, new technologies to prepare. To prepare oh. special. Ah, perme, perme. Preparado. Quieren poner ahí. Preparado. Especialmente para maestros. Eso sí, era. así. Ah, sí, okay, así es. Permítame, entonces. Training course for new, uh, for new technologies. Prepared. Ah, entonces. Prepared. ED. Prepared for. ED. Ok. No. Prepared especially for teachers. Ahí está. 
prepared, Ready. especially for teachers. Okay. Training to be held on February 30th. <laughs> y le agregaron hasta 31, qué barbaridad. February 31st, solo que asegúrese que es ST, no es TH. The okay. event will take place at the Presidente Hotel. El nombre va primero. The program will run from 7 to 12. A snack, coffee, double E. And job materials okay. will be provided. Please send us your confirmation via email. Deadline is <laughs> February 30th. Póngalo al revés. Primero es el mes. <laughs> Very good. Okay. Excellent. Sorry. Perfect. Okay. No, Thank no, you. Okay. Thank you. Excellent, guys. Very good. Mañana, si quiero seguir revisando los emails, all right. Así es que nomás vayamos entrando, vamos a ir viendo los demás emails. Si no les quedo tiempo de hacerlo hoy en la compu. Alright, tal vez lo hacen ahora o mañana rapidito antes de entrar a clase para poderlo ver y, e irles revisando ahí. Alright, Carlos Roberto García Ramírez. Carlos Alberto Present. Rodríguez. Thank you, Carlos. Present. Daniel Present. Antonio Luna. Thank you. Present. Present. Thank you. Domingo Alexander González. Present teacher. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Fátima Alejandra Centeno Franco. Present Gilmar, teacher. Thank you. Gilmar Cruz Méndez Méndez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jonathan Alexander Pineda Díaz. Present. Jorge Elvir Miranda Ramos. José Francisco, Present. Yes. José Francisco Hernández Ávalos. Carla Benacir Lara González. Present. Marco David Velázquez Vázquez. Present. María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Maritza Alcida Castellón Celaya. Present teacher. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. Jasmine, me thank you. Jasmine Melanie Lemus Rodríguez. Present teacher. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. A ver, Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. Thank you. Adela Trinidad González Present. Consuegra. Victoria María Vázquez Juárez. And Amilcar Cañengas Aceituno. Present. All right, guys. Lo siento, nos agarró la noche. Marisa, tal vez se queda un ratito conmigo. Los demás se pueden ir. Y nos vemos mañana. Estudien los verbos. Les mandé la lista con mucho cariño. All right. Good night. Good night. Bye. Good night. <laughs> good night. Good night. Good night. Good night. Bye now. Good night. Good night. Thank you, night. Thank you. Bye. Bye. See you. See you. Bye. Maybe see you tomorrow. Maybe. Bye -bye. What do you mean, maybe, Elvira? <laughs> it's Friday. I don't know. I know. It's Friday. But two more days, Elvira. We're going to be free for a while. <laughs> hey, thank you. Thank you. Bye now. Ajá, señorita Maritza, ¿cómo está? Ay, ¿quién? Ahí un poco. Hoy he, ven, he venido un poco así como agripada, como irritada. ¿En serio? Sí. Ah. No sé qué me pasó, como que voy amanecido muy heladito. Sí, eso sí. De hecho, es que las noches se pone como bien helado, ¿verdad? Ajá, ajá. Y en el día es así como que gran calor. <risa> sí, entonces esos cambios me, que me han afectado porque sí me he sentido un poco irritada. Ah, ok. Descansé ah, un ratito antes de la clase. Ah, qué bueno. Uh -huh. Ok, very good. A ver, Maritza, no sé si uh, tiene alguna pregunta sobre algún tema en particular o anything that we can help you with, Maritza. Mm, fíjese de que no de, un te, no, de un tema. Yo he ido repasando, ¿verdad? Todo lo que, lo que hemos ido viendo, he tratado de comprenderlo. Sí. Este, sí, este es el último curso que, que voy a tomar. Porque si yo me, no me siento, eh, como le dijera, no me siento, siento que me falta mucho el, la conversación. Okay. Entonces yo sé que ese es un nivel un poquito más avanzado, 
por error tuve la experiencia de caer en un grupo de intermedio y sí, no, no, siento que no, todavía como que no estoy como preparada, digo yo, ¿verdad? Yo le entiendo muy bien cómo explica y todo, le entiendo, pero ya a la hora que me pregunta, uh -huh. aunque yo sé cómo, me da como, como temor el hablar. Entonces yo sé que ese ya es un nivel más, más avanzadito. Eso sería por una, una parte. Este, tengo que empezar a buscar videos. No sé qué me puede recomendar usted como las frases o, o como por ejemplo cuando uno viaja porque tengo planeado irme de vacaciones y si agarro el otro curso, creo que no lo voy a terminar y no quiero ah. estar por allá y, 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 y pendiente del, del curso. No sé cuándo claro. va a empezar, no sé cuándo va a terminar. Sí, Entonces, sí. Este, voy a parar por el momento aquí. Uh -huh. Pero sí siento que lo que, que, que me han impartido, pues he tratado de, de aprovecharlo, de aprenderlo. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que eso es, de eso se trata, ¿verdad? Y que usted sí. sienta que... Eh, de repente uno tiene que ser como, como honesto, ¿verdad? Honesta de decir, mmm, quizás me falta un poquito para, sí. para seguir, ¿verdad? Y es, eh, en lugar de estancarse, mejor aprovechar eso para, para como mejorar, para ya poder sí, sentirse Exacto. más más segura, ¿verdad? Que ya va a ir a un sí. intermedio después. Eso, sí. no, no me siento uh -huh. segura de, de, de iniciar el, el intermedio. Sí. Ok. All right. Pero bueno, sí, usted sabe que siempre se aprende algo, ¿verdad? Y eso es, es importante sí. mantenerlo y guardarlo. Y ya cuando usted crea que es conveniente regresar, regrese, ¿verdad? Y tal vez, no sé si regresaría igual a un básico 6 como para terminar de otra vez, ¿verdad? Como hacer Complementar. Luego, complementarlo, exacto. ¿Verdad? Para ver, para que retome, pues, para no dejar esto, digamos, a medio camino, Marisa. Sí, no, mire, esto del inglés, yo, a mí siempre me ha gustado, pero, pero, este, me dediqué a sacar otras carreras, dos sí. hijas, me gradué con mis dos hijas, entonces, lo fui dejando, lo fui dejando, ahora, yo lo, lo retomé, ¿verdad? Sí. Pero ya, ya es bien difícil para mi edad, pero no imposible, ¿verdad? Así yo, es, el, ¿no? ese, ese, esa listadito que nos mandó de los verbos, yo lo, lo, yo lo ya lo imprimí. Qué super, y, 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 me, y me hice un ejercicio, me puse a escribir los verbos que conocía, Ajá. ¿verdad? Entonces, este, pero digo yo, ¿y por qué a la hora de hablarlo no? Entonces, siento que como que tengo que educar más mi, mi oído sí. y, 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 y trabajar bastante en las pronunciaciones. Que, sí, claro, acuérdese también que Speaking es lo último que adquirimos en otro idioma. Bueno, en, aún en el nuestro, ¿verdad? Nos tardamos dos años, dos años y medio, tres, para formular oraciones. Hemos pasado dos años previos escuchando a quienes nos rodean hablando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el speaking es la última habilidad que nosotros logramos desarrollar y manejar, ¿verdad? Entonces, eso tiene mucho que ver también, porque a veces somos como muy duros, ¿verdad? así de, ¡Eh! no hablo nada, pero sí lo entiendo, claro. Primero lo vamos a entender, lo vamos a analizar, y luego eh, ya hago todo un proceso, ¿verdad? Para poder eh, decir lo que estoy pensando o expresar lo que quiero decir. Entonces, speaking, acuérdese siempre de eso, es la última habilidad que adquirimos en cualquier idioma, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Por, con, con práctica, Marisa, quitándonos el miedo, ¿verdad? De, de cometer errores y no va a pasar nada, ¿verdad? Solo lo vamos a decir quizás no de la mejor forma, pero vamos a aprender de eso. Lea mucho, escuche uh -huh. mus, eh, muchas cosas en inglés. No se vaya tal vez a algo muy difícil, sino que al contrario, empiece por lo más sencillo para que usted vaya acostumbrando su oído, el vocabulario, va enriqueciendo vocabulario, apéguese mucho a eso de los verbos, ¿verdad? Entonces, poco a poco uno va, va avanzando, aunque a veces uno dice, ay, ya no ha avanzado, ¿verdad? Pero usted sigue avanzando, lo que pasa es que no nos vamos dando cuenta. Sí, yo ahorita como le comentaba, terminamos esto el lunes y empiezo sí. a buscar frases porque uh -huh. le voy a comentar, voy a, sí, ya lo tengo todo, ya tengo todo listo, este, voy a viajar a Canadá y a la parte donde voy solo es inglés y francés, uh -huh. mi pareja habla inglés, 
habla otros idiomas, pero yo no le comprendo. Entonces, no, no me hables porque me confundí. Y está, estudia, y está estudiando el francés. Entonces, y ya le estoy hablando a una persona mayor y digo yo, sí, él está aprendiendo, sí, pero claro. porque él está allá y lo está sí. escuchando. Entonces, sí, es diferente. Aquí, como que es más difícil, sí. pero no es que me voy a alejar completamente de esto, sino que tengo que sí. ver cómo lo practico. Claro, exactamente. Sí, sí. Estoy bajando canciones en inglés, más que todas bueno. esas, esas, esas palabras, esas frases que se unen, ¿verdad? Las, que ya la, al oírlo en canciones, pues es diferente, uh -huh. pero Así estoy, es. haciendo, sí, estoy sí. haciendo un esfuerzo. Me imagino, pero va a valer la pena, Marisa, ya va a ver. <risa> Algún día vamos a conversar en claro, inglés. Claro, así es, of course. Está bien, Maritza, la dejo descansar para que se reparen ahí. Espero que siga mejor. ¿verdad? Muchas gracias. Mañana. Bueno, Maritza, cuídense. Buenas noches, bye. nos vemos mañana. Bye. Igual, bye now.